El ministro de Agroindustria habló de las exportaciones, de la importancia que tiene el sector agroindustrial en ellas y en particular de las economías regionales. Habló también de eh, la gran exportación que se está realizando de vinos. ¿En qué condiciones? No sé si es una gran exportación. Lo que sí, sí sé es que los vinos, eh, los vinos argentinos y especialmente los mendocinos nunca se dejaron de exportar. Tuvimos problemas en algunos segmentos comerciales eh, de las góndolas extranjeras por un problema de costo argentino, pero en realidad los vinos de alta gama no tienen problemas eh, exportables, pues son vinos que se venden a muy buen precio y son de muy buena calidad. Los vinos de media gama, que son los que más consume el argentino, ahí sí tenemos problemas porque el problema son los costos de logística y los costos de muchos insumos que que subieron fuertemente en un año y bueno, la industria, digamos, ha tenido menos margen este, para llegar a un mercado con menos precios. Lo que también sí es cierto, que esos problemas que tiene la industria repercuten con mayor intensidad en el producto primario. Algo que los bodegueros no han hecho bien es haber prometido un precio que después no cumplieron. Este año, como hubo mucha escasez de uva por problemas climáticos, salieron con un precio de quintal E de, entre los 2.500 y 2.700 pesos de quintal de la uva premium y después pagaron 2.000 pesos, 2.200. Por eso nosotros le pedimos justamente al ministro la rápida instrumentación de la factura de crédito. O sea que esto es un tema que existía en un tiempo en este país en donde el productor entregaba su mercadería se le generaba una factura de crédito y con esa factura el productor iba y cobraba contra la cuenta del bodeguero. Y no como ahora que el productor tiene que sacar un crédito para cosechar y acarrear su uva. Eso es absolutamente es distorsivo y va en contra de la producción primaria. ¿Cuál es? O sea, el crédito en realidad lo tiene que pedir el bodeguero, ¿no? El productor, porque el productor entrega su producto que se lo bancó durante todo un año. Y el, y el bodeguero le tiene que pagar contado, ¿no? A un año o a ocho meses. Esa es la distorsión que hay en el sector. ¿Cuáles son los principales ejes a considerar respecto a la competitividad? ¿Cuál es? No te entendí la pregunta. ¿Cuáles son los... los ejes en los que hay que trabajar para mejorar la competitividad. Y nosotros no somos competitivos en cuanto a los costos. Eh, tenemos un dólar que está bastante... No bastante, pero sí tienen un atraso competitivo con nuestros vecinos para, imponer, para llevar nuestros productos. Pero sobre todo, y lo más grave, son nuestros costos. O sea, los costos laborales, los costos de logística. Esos son los que estoy, Y los costos financieros, ni te digo. Este, no está todavía el crédito instrumentado para el sector primario para ser competitivo. Este, <coughs> lo que sí se ha logrado con mucho sacrificio que el productor primario esté en un buen orden de calidad en, con su producción. Pero está muy, este, se viene atrasando el tema de la tecnología a aplicar en la viña, o sea, un sistema de riego, sistema de combates para la helada o las contingencias climáticas, hoy son muy caros. Y ahí tenemos falta de competitividad con otros sectores u otros pares nuestros de otros países.